Dopo le dimissioni di Fabio Moschella e quelle di Nicola Loiacono, il primo cittadino intende fare trascorrere questo periodo ferragostano in cui solitamente si registra in generale un allentamento dell'impegno politico per poi affrontare le vicende con partiti e movimenti che lo sostengono. Non affretta il Partito Democratico, che però non ha intenzione di attendere a oltre agosto per confrontarsi con il Sindaco Italia con la finalità di programmare la futura attività amministrativa, una promessa importante di Cituro Raiti, dirigente del PD Siracusano, ed è costituito dal supporto che continueremo a dare alla amministrazione comunale. Nessuna fretta di chiudere accordi o di dare indicazioni sui nominativi in sostituzione di Moschella. Avremo invece modo di parlare con il sindaco su quale contesto abbia intenzione di muoversi per trovare una soluzione alla crisi. Noi non siamo interessati alle chiacchiere, conclude Reiti, o a dare nominativi per riempire il voto delle poltrone. Il sindaco Italia, insomma, porta a casa il sostegno del PD, ma ha ben chiaro il senso dell'impazienza che altri alleati mostrano. In questo frangente diventa determinante l'approvazione del bilancio di previsione esitato dalla giunta comunale con l'apporto dell'assessore uscente Lo Iacono. Soltanto dopo aver esitato lo strumento finanziario, dice Ezio Guglielmo, presidente dell'associazione Lealtà e Condivisione, avremo un quadro più chiaro della situazione. Al momento ribadiamo il nostro auspicio, un cambiamento di passo. Non ci stiamo a vivacchiare, anche se comprendiamo che sia una situazione difficile da gestire gestire perché i partiti che sostenevano la coalizione si sono liquefatti per cui il sindaco si trova a dover supplire ad un ruolo politico. Intanto il prossimo appuntamento con l'Aula Vittorini è fissato per domattina quando torna a riunirsi il Consiglio Comunale nei locali dell'Urban Center per affrontare diversi argomenti tra i quali l'ordine del giorno aggiuntivo sul controverso punto relativo alla proposta di modifica del regolamento di polizia mortuaria.